আপনারা দেখছেন আজকের বাজার টেলিভিশন দেশের ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ করা আমরা বিনিয়োগ পরিবেশ করা সেখানেই দরকার হলো আমাদের একটা ভালো ক্যাপিটাল মার্কেট আর ক্যাপিটাল মার্কেটে যদি আস্থা না থাকে এখানে কিন্তু আমরা বিনিয়োগকারীদেরকে আনতে পারবো না আপনারা দেখেন যে একটা জিনিস আমরা গত তিন মাস আগেও যদি আমরা দেখি যে ব্যাংকিং সেক্টরের ডিপোজিটের যে রেট আজকে কিন্তু সেটা কত চেঞ্জ হয়ে গেছে আর একটা জিনিস যেটা দেখতে পারেন ব্যাংকিং সেক্টরে এখন যে একটা লিকুইডিটি যে ইস্যুটা যাচ্ছে এই ডি রেশিওর কারণে কিছু কিছু প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকের এই ডি রেশিও বাড়ার কারণে অন্যদের বিনিয়োগ করার মতো অথবা ক্রেডিট এক্সপ্যান্ড করার মতো যে সিচুয়েশানটা সংকুচিত হয়ে আসছে এই জিনিসগুলোর সাথে সাথে ইম্প্রুভমেন্টের দরকার আছে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনার ধরুন ইন্টারেস্ট রেট যদি হাই ইন্টারেস্ট রেট থাকে তাহলে কিন্তু একজন বিনিয়োগকারী অথবা যার কাছে ফান্ড আছে ওনার কিন্তু অল্টারনেট অপশান আছে আমাদের কাছে কিন্তু এখন আমাদের বিনিয়োগকারীরা এসে বলছে যে বাজারে আমাকে সাড়ে বারো এগারো বারো এইভাবে আমাকে ডিপোজিট রেট দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদের এখানে ফান্ড আসার সম্ভাবনাটাও দেখতে হবে তো এই সবগুলো জিনিস কিন্তু আমরা এই যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলোর কারণে অনেকের কাছে বিনিয়োগযোগ্য ফান্ড থাকার কারণে কিন্তু পারছিল না ব্যাংকের ক্রেডিট দেওয়ার মতো ফান্ড অ্যাভেলেবেল আছে কিনা একশো টাকা থাকলে এটা ছিল পঁচাশি টাকা আপনি ডিপোজিট যদি একশো টাকা থাকে পঁচাশি টাকা ল্যান্ড করতে পারবেন এটি তো ছিল কোনো কোনো ব্যাংক একটা পর্যায়ে এটা নব্বই টাকা চলে গেছিল যখন নব্বই টাকা চলে গেছে ওনাদেরকে বলছে যে আপনারা ওই পর্যায়ে নিয়ে আসেন সুতরাং যেসব ব্যাংকে বেশি চলে গেছে ওনারা ক্রেডিট দিতে পারতেছে না কিন্তু ওনাদের সাবসিডিয়ার এগুলো আর যদি না হয় আসতে পারবে না কারণ হচ্ছে ওই ব্যাংকের আবার ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজারটা বেড়ে গেছে সুতরাং এই ডি রেশিওর কারণে ওই দুশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে পারতেছে না এটা কারণ না পারতেছে না আমরা যে প্রস্তাবগুলো দিচ্ছি সেগুলোর কারণে এগুলো যদি হয় তাহলে ওই দুশো কোটি টাকা আসবে আমরা সবসময় বলছি এই ডি রেশিও হলো একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে তার ক্রেডিট কতটুকু এক্সপ্যান্ড করবে না করবে কিন্তু আপনি ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজার কত হবে সেটা হচ্ছে টোটাল ইকুইটি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সুতরাং একটা ব্যাংকের এই ডি রেশিও যদি নাইনটিও হয়ে যায় কিন্তু উনি যদি ক্যাপিটাল মার্কেটে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এক্সপোজার নিতে চায় তাহলে সেটা কোনো আপত্তি নেই নিতে পারে যে কারণ ওনার ওটা একটা লিমিট আছে সুতরাং আপনি এই ডি রেশিওটা হচ্ছে অ্যাডভান্সের জন্যে আর ইনভেস্টমেন্ট কী হবে ক্যাপিটাল মার্কেটের রেশিও সেটা বেস করে ক্যাপিটালের উপরে আপনার এই জন্যই সবসময় বলছি যে এটার সাথে তবে একটা জিনিস হলো টোটাল মার্কেটের লিকুইডিটি তো একটা ইস্যু আছে এখন লিকুইডিটি যদি ব্যাংকে থেকে যদি একজন এন্টারপ্রিনার টাকা না পায় ওনার যদি ক্যাপিটাল মার্কেটে এক্সপোজার থাকে উনি চেষ্টা করবে সেটা লিকুইডিট করে অন্যের কাজে লাগাইতে একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত কারণ মানি মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে ক্যাপিটাল মার্কেটে ইম্প্যাক্ট হবে আপনার ক্যাপিটাল মার্কেট হলো এমন একটা জায়গা আপনার যাই যে যেখানে যাই হবে এখানে একটা ইম্প্যাক্ট হবে তবে আমাদের বক্তব্য ছিল সরাসরি যে ক্যাপিটাল মার্কেটে এই ডি রেসে সরাসরি ইম্প্যাক্ট নেয় আমাদের উই আর এক টন ক্যাপিটাল ইসে টোটাল ক্যাপিটালের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অনেক সময় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাপিটাল রুম থাকার পরও আমরা পারতেছি না অ্যাজ এ হোল এক্সপোজারটা বেড়ে গেছিলো ধরেন আপনি একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করছেন দশ টাকায় সেটা একশো টাকা হয়ে গেছে তা আপনার এক্সপোজার বেড়ে গেছে কিন্তু আপনি এখনও ক্যাপিটালের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ইনভেস্ট করার মতো রোস্কোপ আছে এই জায়গাগুলো অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা এই প্রস্তাবগুলো দিয়েছি আমরা কিন্তু আমাদের বক্তব্য সবসময় মানে যেটা বিভিন্ন যে কোন রেশিওর সাথে কোনটা সম্পর্কিত ওইটার উপর বেসিস করে বলছি হ্যাঁ তবে একটা জিনিস ক্যাপিটাল মার্কেটের প্রতিটা একটা না একটা ইম্প্যাক্ট আছে কোনো মাইনর ইম্প্যাক্ট অথবা মেজর ইম্প্যাক্ট থাকেই